ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้งานแ a บ v i e w นะครับในหัวข้อของการใช้งาน a r r a y ครับตัว a r r a y เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีในภาษาอื่นๆด้วยเช่นภาษา C หรือภาษาทางเทคเบสอื่นๆนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกันบน l a b v i e w ครับซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เคยรู้จัก a r r a y นะครับผมก็จะเกิดนิดนึงว่า a r r a y เนี่ยมันก็คือกลุ่มของข้อมูลครับซึ่งเป็นข้อมูลชนิดเดียวกันครับแล้วก็เขาก็เอามาต่อนะครับเพื่อเป็นลําดับเลยเพื่อความสุขในเพื่อความสะดวกในการใช้งานอย่างเช่นเอ,อ่อันนี้เป็นตัวแปรนํานะครับประกอบด้วยอาร์เรข้างในเนี่ยจํานวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นอาร์เรขนาดหกช่องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอ,อ่อก็จะประกอบด้วยเลขสองเลขหกเลขสี่เลขสองเลขหนึ่งเลขสี่นะครับเวลาเขาเรียกเขาจะเรียกนําแล้วก็อินเด็กศูนย์เขาจะเรียกเลขสองนำอินเด็กหนึ่งเขาจะเรียกหกนำอินเด็กสองจะเรียกสี่อันนี้เนี่ยนิยมมาใช้มากเลยครับอย่างเช่นในรูฟอร์หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับในภาษาอื่นๆรวมถึงแ a บบิวด้วยนะครับอารเนี่ยมีด้วยกัน2ชนิดครับก็คือชนิดที่เป็น1มิติและ2มิติถ้า1มิติก็จะเป็นมีแค่ความเรียกว่ามีมีแค่ความกว้างครับก็คือมีมีแค่จํานวนแถวเดียวแต่ถ้าเกิดเป็น2มิติเมื่อไหร่ก็จะเริ่มเหมือนตารางมากขึ้นก็คือต้องมี2ก็คือต้องมีกว้างด้านกว้างแล้วก็มีด้านนี้ครับต้องคือต้องมี2ด้านขึ้นไปถึงจะเป็น2มิติทีนี้ตัวอาร์เรนะครับมันสร้างได้ยังไงบนแบบวิวนะครับอาร์เรนเนี่ยสามารถได้สามารถใช้สร้างนะครับก็คือใช้ตัวบนฟอนต์แพนเนลสร้างก็ได้หรือว่าจะสร้างจากฝั่งบล็อกแดแกรมก็ได้นะครับเอ่อผมจะยกตัวอย่างจากนี้ก่อนแล้วกันนะครับแบบวิวเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นภาษารูปภาพเพราะฉะนั้นมันสื่อมากเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับว่า1มิติและ2มิติทํำยังไงเริ่มจากการเขียนจากฟอนต์แพนเนลก่อนละกันนะครับบนฟอนต์แพนเนลเนี่ยสมมติผมมีตัวแปรชนิดบูลีนเนี่ยแล้วต้องการทําให้เป็นอาร์เรนะครับผมก็จะใช้บล็อกนี้ครับไปที่คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่อาร์เรครับหลังจากนั้นก็มาที่ตัวเลือกอาร์เรนะครับวางลงไปครับไอ้ตัวนี้มันเหมือนกับเป็นตัวที่ไว้แปลงข้อมูลทุกชนิดนะครับเป็นอาร์เรจะเอาสตริงเอานำมะลิกนำอะไรก็แล้วจะเอาอะไรก็แล้วแต่โยนลงไปเนี่ยเราสามารถนําไปทําเป็นอาร์เรได้หมดยกตัวอย่างผมจะเอาบูรีนตัวนี้ครับไปแปลเป็นอาร์เรครับพอเขาไปไกด์ปุ๊บมันจะดูดรวมล่างครับกลายเป็นอาร์เรคราวนี้ต้องการให้เป็นอาร์เรกี่มิติละ่ะถ้าอาร์เรหนึ่งมิตินะครับก็มีตัวอินเด็กอันนี้คือตัวอินเด็กนะครับก็คือตอนนี้มันจะชี้ว่าไอ้ตัวที่เริ่มต้นเนี่ยคืออินเด็กนัมเบอร์ศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มเป็น1ปุ๊บมันจะเป็นอินเด็กซ์นัมเบอร์หนึ่งโดยปกติมันจะเริ่มที่0ูนย์เป็นค่าเริ่มต้นนะครับอ่าถ้าต้องการเลื่อนมาทางขวาก็ได้1มิติหรืออยากจะดึงลงข้างล่างก็ถือเป็น1มิติเหมือนกันนะครับอันนี้คือ1มิติแต่ถ้าเกิดว่า2มิติเมื่อไหร่เราต้องขยายตัวอินเด็กซ์มาเป็นอีกอันนึงครับแล้วก็จะสามารถเพิ่มในอีกมิติหนึ่งได้เห็นไหมครับ1มิติ2มิติทีนี้ผมจะทําแค่หนึ่งมิติพอนะครับทำแค่หนึ่งมิติพอผมจะสร้างอาร์เรของปุ่มกดนะครับสามปุ่มแล้วกันถ้าเกิดเป็นสีเราทำแบบนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้อินเนเบิลนะครับเราต้องคลิกอินเนเบิลซะก่อนอ่านะครับหลังจากนั้นผมจะเอาไปควบคุม LED สามดวงครับ LED สามดวงผมก็จะทําเป็นอาร์เรย์ LED เหมือนกันอาร์เรย์ของหลอดนะครับโยนลงไปนี่แล้วก็ได้สามดวงนะครับแล้วก็จะเอามาเข้าเลยครับเอาเข้าหากันครับอินเดเบิลนิดนึงโอเคนะครับลองรันครับจับนะครับผมเปิดดวงกลางรันดวงกลางติดผมเปิดดวงนี้ดวงบนติดคราวนี้ถามว่าแล้วจะแล้วไอ้ตัวอินเด็กมีผลยังไงเช่นอ่าผมบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวชี้ว่าไอ้ตัวที่อยู่ข้างๆมันเนี่ยตัวแรกบนสุดนะครับเป็นอินเด็กที่เท่าไหร่อันนี้คืออินเด็กที่ศูนย์ครับอันบนก็จะเป็นอินเด็กที่ศูนย์ตรงกันแต่ถ้าผมชิปไปหนึ่งอันเป็นอินเด็กที่หนึ่งผมออนผมรันนะครับมันก็จะเอาเดี๋ยวโทษนะครับอันนี้จะไม่เห็นภาพเท่าไหร่ต้องเป็นอันนี้แล้วกันนะรันนะครับแล้วอินเด็กมาหนึ่งอันรันนะครับบนสุดเนี่ยเป็นอันที่หนึ่งละเห็นไหมฮะบนสุดจะกลายเป็นอันนี้นะครับถ้ามีออนอีกมันก็จะไม่ขึ้นละเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับย้อนกลับไปศูนย์ใหม่
ถ้านี้เป็น1อันนี้ก็ต้องเป็น2ใช่ไหมถ้าผมกด2 0 1 2อันนี้ก็ต้องติดเห็นไหมครับประมาณนี้คราวนี้การใช้งานอินเด็กซ์ประโยชน์ของมันเนี่ยที่ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าถ้ามีข้อมูลที่ต้องแปลงเป็นชุดเนี่ยเมื่อไหร่เราสามารถเปลี่ยนเลยอย่างเช่นผมต้องการใส่น็อตเกียร์เข้าไปนะครับผมก็แทรกแล้วก็วางนี่เลยนะครับไม่งั้นเราต้องวางทีละอันนะครับเห็นไหมน็อตละเห็นภาพเปลี่ยนเป็นศูนย์ก่อนนะครับติดดับติดติดกลายเป็นติดดับดับเห็นไหมฮะน็อตเกตเห็นไหมครับทีนี้ฟังก์ชันของตัวอาร์เรก็จะมีเหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกว่าเราจะสร้างจากตัวฝั่งฟอนต์พีเนลก็ได้หรือจะสร้างจากทางฝั่งที่เป็นบล็อกไดอะแกรมก็ได้เอออันนี้เราเราสร้างอาร์เรเนี่ยจากฟอนต์จากฟอนต์พีเนลไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยจะสร้างจากบล็อกไดอะแกรมบ้างผมลบไปก่อนนะครับแล้วก็จะสร้างจากบล็อกไดอะแกรมบ้างก็เอาค่าคงที่ขึ้นมา3ตัวหรือแม็กหรืออะไรก็ได้นะครับเอาค่าที่มา3ตัวก่อนเพราะว่าจะลองสร้างจากบล็อกไดอะแกรมนะครับแล้วก็มันจะมีตัวเลือกหนึ่งครับชื่อว่า build array ครับสร้าง array ขึ้นมาจะทำกี่ช่องละ่ะเราสามารถบวกเพิ่มได้อันนี้ใช้เครื่องหมายนี่นะดึงออกมาสามช่องใช่ไหมได้สามช่องแล้วนะครับก็เอานี้มาเข้าเลยสามอันเข้าเส้นเล็กออกเส้นหนาเห็นไหมครับเนี่ยเข้าเส้นเล็กออกเส้นหนากลายเป็น array นะครับตอนนี้ทุกอันถูกหมดเลยครับทุกอันติดหมดเอาอันกลางลงดับแล้วครับทีนี้เหมือนกันครับถ้าเราต้องการแตก array ทำยังไงจากเดิมเนี่ยเราเคยบิวตอนนี้เป็นเส้นใหญ่แล้วใช่ไหมสมมติต่อไปเราต้องมีอาร์เรหลายแบบนะครับเราอยากเราอยากจะมี LED รูปแบบอื่นๆบ้างอย่างเช่นอยากจะเรียงทะแยงอ่ะอยากจะเรียงอย่างเงี้ยนะครับเป็นดวงหนึ่งดวงสองแล้วก็ดวงสามอย่างเงี้ยนะครับคือบูรีเนี่ยมันจะต้องเป็นแพรครับแต่ถ้าเกิดเราเน้นรูปลักษณ์อะไรเงี้ยสวยงามเราก็ต้องเรียงแบบนี้คราวนี้พอเรียงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันรวมกันมาครับมันรวมกันมาหนึ่งสองสามอย่างนี้เราจะทํำยังไงนะมันก็จะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับของตัวอาร์เรก็คือ index อาร์เรครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในการแตกอาร์เรออกมาเลยนะครับแตกออกมาก็จะเป็นตัวบนสุดก็จะเป็นช่องที่ศูนย์หนึ่งสองนี่นะครับศูนย์หนึ่งสองก็จะเรียงกันศูนย์หนึ่งสองมันก็จะออกมาศูนย์อันนี้เป็นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสองเห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยนะครับโดยบล็อกนี้นะครับมันจะมีช่องอินเด็กซ์อยู่นะครับช่องอินเด็กซ์นี่นะครับก็คือมันจะไปชี้ได้เลยว่าต้องการดึงอาร์เรตัวไหนออกมานะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับ0 1 2นะเดี๋ยวขอทุกวัน0 1 2ออนหมดถ้าอันบนสุดบูลีนบูลีน2บูลีน3ออฟนี่แบูลีนหนึ่งดับแล้วต่อไปบูลีนสองจะต้องดับต่อไปบูลีนสามต้องดับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นรูปแบบแล้วก็วิธีการใช้งานตัวอาร์เรนะครับซึ่งก็ออยากให้ได้ลองใช้งานนะครับซึ่งข้อดีของอาร์เรก็อย่างที่ผมได้ออกบอกไปนะครับว่ามันช่วยให้รวดเร็วในการแก้ไขข้อมูลครับประหยัดเวลาในการรักษาข้อมูลรวมถึงช่วยให้เก็บข้อมูลได้อย่างเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นระเบียบด้วยซึ่งในการเขียนโปรแกรมใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้อาร์เรในการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับก็หากมีข้อสงสัยประการใดนะครับหรือข้อเสนอแนะก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่จิรวัตรทีเอทีซีแอดจีเมลดอทคอมครับสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ